Hace tanto tiempo que no hablaba acerca de Nanu, que algunos han querido mencionarle o llamarle como si fuera la mascota de este canal. Me hace mucha gracia la verdad porque bueno, habíamos hablado en varios videos acerca de ella. La tomamos como ejemplo de aquella mujer que no te vendría para nada bien en tu vida, que no debes escoger a este tipo de mujer para una relación a largo plazo porque esa manera de pensar que tiene, al menos como lo muestra a través de redes sociales, es muy probable que se quede sola por la manera en que piensa, por la forma de pensar que tiene. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Reptil. En esta ocasión vamos a reptilearnos un poco con esta dama, con este ser de luz. Y bueno, sin más, que comience el video. Yo no soy perra para complacer hombres, soy perra para torturarlos y sacarles toda la plata. Ah, 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 ah. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Ah. Vamos a perra. Vamos a ver qué me están mirando y que después cuando se acerquen, aparte de sacarles la plata, los voy a atacar. <ríe> me encanta. Saca, saca, saca esta ridícula. Esta manera de pensar que tiene eh, es un poco hembrista, ¿no? Tiene un poco de misandría, ¿no? Como en este personaje que ella trata de interpretar que ahora creo que se relaciona mucho con ella o ella al menos, quiero decir Nano, se identifica con Lilith. ¿no? que me parece que es eh, una figura mitológica que no entra en el canon de la mitología judeocristiana. Se dice que es una de las primeras mujeres y bueno, que fue prácticamente el demonio, ¿no? Continuemos. Es como mi propia venganza. A mí me gusta cuando me dicen, ay, no tenés energía femenina, perdón, estoy mal de la garganta. No tenés energía femenina, tenés energía masculina, tipo, no, tengo energía femenina oscura, que es distinta. <risa> vení, vení que te seduzco, te saco todo. <risa> Te torturo, maldito hombre. Mi psicóloga me dijo que tengo que tratar esto del veneno que tengo en contra de los hombres. Y lo hago a través de, bueno, Lilith. <risa> ¿En serio vas a la, a la psicóloga? <risa> la, la puta madre de Dios, esto es surrealista. Esto es surrealista. Evidentemente, si va a psicología, creo que está yendo con la incorrecta, ¿no? Porque pues no vemos un gran avance, un gran cambio y la forma de desquitarse eh, a través de un personaje eh, mitológico, ficticio, tratando de encarnarlo, pues eh, alude como un poco a un rasgo psicótico. No quiero decir que esta chica sea psicótica o que esté teniendo una psicosis, no nada que ver, sino que de repente trata de encarnarse en ese personaje que le permite a ella sacar toda esa venganza que tiene hacia los hombres por ser hombres, ¿no? Después me conocen en persona y no soy así, pero Lilith me ayuda mucho a desquitarme el veneno que tengo. Los que me conocen en persona saben que no soy así, ¿vale? O sea, está sacando la vieja carta de... Este es un personaje. Ella misma dice... Ahora soy Lilith y voy a desquitarme con los hombres, con mi venganza. Ah, pero en la vida real no soy así, no soy así. Claro, claro. Y no es odio, chicos, es dolor, es enojo, ¿ok? Así que nada, yo soy súper perra y sé perfectamente lo que hago. Sé que me están deseando y lo hago a propósito. ¡No creo! Sé que me están deseando. Vale, habrá muchos sims de Nanu todavía, ¿no? Y me he dado cuenta que al ver los comentarios, al menos la mayoría son mujeres alabándole. Habrá una por ahí diciéndole, oye, tienes que sanar. Aquí está el comentario. Pero las demás igual le van a decir, eh, sí, me identifico, te amo, te amo, te amo, te amo, etcétera, etcétera. Pero no hay muchos hombres alabándole porque igual eh, genera como un poco de rechazo ver a una mujer hablando de esta manera, ¿no? Así sea eh, de broma que lo esté haciendo, porque hoy en día, pues bueno, se tiene muy poca tolerancia con este tipo de cosas. Y cada vez más y más hombres van tolerando menos este mismo tipo de cosas. Cuando me vengan a ver, voy a estar con algún video como este haciéndolos pelota. Y después de eso les voy a sacar la plata, obviamente. Siempre sacarles la plata, porque ustedes se creen que tienen el poder, pero no, el poder no lo tienen ustedes. Lo tengo yo. Denme su plata. Es increíble como ella quiere tratar de eh, dar a conocer este personaje muy maldadoso. Las mujeres le alaban estas acciones tratando de apoyar a este a esta ser de luz, ¿no? a este ente angelical. Espero que se entienda el sarcasmo. Y bueno, definitivamente una mujer así 
pensando de esta manera, quiero decir, pues el que se la queda pierde, ¿no? Y luego sigue lo siguiente. Les cuento mi primicia de Lilith antes de que termine este video. Eh, ¿Saben cómo los voy a torturar en el próximo videoclip? Voy a rostizar a un hombre. Voy a estar toda perra ahí, hermosa, yo fin fatal. Y voy a seducir a un pobre inservible. Y después lo voy a cocinar. <risa> Con una manzanita en la boca y todo. <risa> Para un poco loca. Ay, yo soy como la reencarnación de Lilith. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el Tucán. Y mi gran amigo el Ornitorrinco. Yo soy como la reencarnación de Lilith. <risa> vale. Eh, se lo está tomando muy a pecho, ¿no? Esto es lo que pasa de repente con tomarse literal ¿no? las cosas. Y ya alude y ha repetido en muchas ocasiones que los hombres son inservibles. Bueno, pensando de esta manera, nuevamente digo, el que se la queda pierde. Y pierde lo que ella quiere sacarte. Que ella misma ha dicho que es tu dinero. Va, soy Lilith. Y esa cosa de que se me pinta como mala porque no le hice caso a un hombre y no fui su sumisa, y que por eso soy un demonio que come bebés y que rompe matrimonios, me hacen reír. Como les molesta una mina con poderes, ¿eh? <ríe> voy a seguir torturándolos, seduciéndolos y haciéndolos verdad. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Mi nuevo videoclip coco donde agarro un hombre y hago que me coma la galletita mientras lo cago a latigazos. <ríe> Ay, me encanta. Ay, Dios. Yo imagino la cara de todos estos machistas, tipo, ¿qué hace esta mina? ¿Qué hace esta...? ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Maldita! ¿Cuántas japas te clavaste mirándome? Zero. Se ve bastante histrionismo, ¿no? Cuando ella eh, sube este tipo de contenido, esta forma de actuar, los rasgos, cómo ella se ríe ante la cámara, cómo actúa de esta manera, ¿no? Puede ocultarse detrás de un personaje que ahora ella misma llama a Lilith, que quizás es el tercer personaje que adopta, porque Nano es otro, ¿no? En realidad Nano es, ella también lo ha dicho que es un personaje, bueno, etc. Ella estaba hablando esto de quemar a un hombre y todo esto, eh, evidentemente, para entenderlo un poco mejor, creo que va a producir un video musical acerca de esta temática siendo eso, ¿no? No es que lo va a hacer literal, pero si lo pudiera hacer, yo creería que lo haría de verdad, ¿no? Evidentemente pensando de esta manera y bromeando un poco. Pero, ¿cómo trata al hombre así, no? ¿Cómo... Sobre todo cómo le alaban ese tipo de cosas. Y se están normalizando mucho. Y la verdad es que para una relación a largo plazo, este tipo de chicas, mmm, como que no, no hermano. ¿no? Puede tener esos ojos azules, puede maquillarse y quedar mejor. Porque en una producción quizás no se ve tan atractiva. Eh, tampoco tiene un cuerpo muy esbelto, de, demasiado eh, voluptuoso. Quizás tiene su belleza física, ¿no? Quizás... Si la colocamos, que es, es muy difícil, lo sé, colocarla en una tesitura donde ella es una buena chica, ¿no? En una chica tradicional, por ejemplo, ¿no? Con ese físico, pues bien, ¿no? Pero con la forma de pensar, y es que eh, muchas mujeres están quedando solas no solamente por el muro, sino por la forma de pensar que tienen. También he leído bastantes comentarios en mis videos que esperan a que es, llegue, le llegue el muro a Nano, ¿no? <risa> bueno. Eh, veremos de aquí, veremos de aquí en adelante, ¿no? Hay que hacerle seguimiento, ¿por qué no? Y veremos qué pasa. Por otra parte, les quería mostrar un video ya gracioso. Miremos esta escena de una película que, bueno, ejemplifica mucho eh, cómo sería tener una relación eh, a largo plazo con Nanu, que debe ser un dolor de cabeza, pero además de eso, se sabe que ella se dedica a ser stripper, también tiene un OnlyFans. Y bueno, ya saben cómo de sexual es ella, ¿no? Está a punto de acabar. ¿Tengo buen aspecto? Sí, muy bueno, muy bueno. Ah, bien. Oye, Eduard, ¿puedo preguntarte una cosa? Uh, sí, claro. ¿Te da igual que tu novia se tire como a 15 tíos distintos cada día y le paguen por hacerlo? No, mi trabajo también es un asco. Ya lo sé, pero tú arreglas zapatos. ¡Hola, cielo! ¿Qué haces tú aquí? Pues he salido antes del trabajo y he pensado que podríamos ir a dar un paseo por el río. ¿Te huele? Uf, he tenido que hacer una... No importa, no importa. No, increíble eh, de repente tener una relación con una mujer pensando como piensa Nano. ¿no? no por el hecho de que sea mujer, no por el hecho de que este video sea machista, no. Porque ella de repente dice... Ay, no puedo creer que estos machistas, no sé qué, 
y no sé cuánto. Pero la verdad es que cualquiera con tres dedos de frente, con un poquito de lógica, va a decir o va a quedar como que aquí está, ¿qué le pasa? no Aunque, bueno, ahora normativizando un poco este tipo de cosas, este, este tipo de comportamientos y maneras de pensar, como que ya no es muy raro, ¿no? Como que, vale, sí, la aceptamos porque es una mujer, porque tiene un poco de fama, porque de repente otros artistas le han hecho bullying, etcétera, ¿no? Pero bueno, para que de repente eh, todo esto cambie, si es que no quisiera cambiar en algún momento de su vida, pues hay que cambiar esa manera de pensar, ¿no? Y dejar de subir este tipo de contenido donde queda en evidencia cómo ella piensa, ¿no? O cómo es su tipo de personalidad, eh, entre muchas otras cosas. Y bueno, en definitiva, vuelvo a decir, el que se la queda, pierde. Y te dejo un par de videos para que también estés bastante enchufado con la realidad. Están bastante cargados de información. Nos vemos en un próximo video. Cambio y corto. Cambio y corto.